കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്ററിലും കപ്പാസിറ്ററിലും പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഡക്ടറിലും രണ്ട് ടൈപ്പ് കോമ്പിനേഷൻ ആണുള്ളത് സീരീസ് കോമ്പിനേഷനും പാരലൽ കോമ്പിനേഷനും രണ്ട് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം രണ്ട് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് രണ്ട് കോയിൽസ് അടുത്തടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് കോയിലുകൾക്കിടയിൽ എന്തുണ്ടാവും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാതെയും അതേപോലെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വിതൗട്ട് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് രണ്ട് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ടോട്ടൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ഒരു ഇക്വലൻ ഇൻഡക്ടൻസ് കാണാൻ വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റർ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണോ ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ എൽ ടോട്ടൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ഇനി രണ്ട് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇൻഡക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഇക്വലൻ ഇൻഡക്ടൻസ് വൺ ബൈ എൽ ഇക്വലൻറ്റ് ഓർ വൺ ബൈ എൽ ടോട്ടൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൽ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൽ ടു അതായത് എൽ ഇക്വലൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ വൺ എൽ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സീരീസ് ആൻഡ് പാരൽ കോമ്പിനേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വിതൗട്ട് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ആണ് ഇനി വിത്ത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വരിക നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ നോക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാം രണ്ട് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് ഇൻഡക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് എം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ രണ്ട് ഇൻഡക്ടറിലും ഫോം ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും എന്താണ് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സീരീസ് എയ്ഡിങ് പറയാം അപ്പോൾ സീരീസ് എയ്ഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് ആർ ഇൻ ദി സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിലും ഈ രണ്ട് ഇൻഡക്ടേഴ്സും സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സീരീസ് ഒപ്പോസിങ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസിലും ഇൻഡക്ടൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടോട്ടൽ ഇൻഡക്ടൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഡയഗ്രത്തെ ഞാനൊന്ന് ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് ഈ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൽ രണ്ട് ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ട് ദെൻ അവിടെ രണ്ട് ഡോട്ടുകൾ കാണാം ഈ രണ്ട് ഡോട്ടുകളും ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എയ്ഡിങ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഇൻഡക്ടൻസ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എൽ ടോട്ടൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു പിന്നെ നമ്മൾ എന്ന് കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എയ്ഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്ലസ് ടു എം എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻഡക്ടൻസ് എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു പ്ലസ് ടു എം ഇനി രണ്ടാമത്തെ സർക്യൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അവിടെ നിങ്ങൾ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും രണ്ട് ഇൻഡക്ടറിലും ഫോം ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഓപ്പോസിങ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കുകയാണ് ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഡോട്ട് ഇട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡോട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡോട്ട് കൺവേഴ്ഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എയ്ഡിങ് ആണോ ഓപ്പോസിങ് ആണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡയഗ്രത്തിൽ രണ്ട് ഡോട്ടും ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് അത് എയ്ഡിങ് ആണ് ഇതിന് രണ്ടാമത്തെ ഡയഗ്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ രണ്ട് ഡോട്ടും രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓപ്പോസിങ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഇൻഡക്ടൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എൽ ടോട്ടൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു മൈനസ് ടു എം എന്നാണ് വരിക ഇനി ഇതേപോലെ നമ്മൾ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ അവിടെ വരും എയ്ഡിങ്ങും വരും ഒപ്പോസിങ്ങും വരും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം
ടു ഹെൻറി വൺ ഹെൻറി ഇവിടെ ത്രീ ഹെൻറിയും ടു ഹെൻറിയും എങ്ങനെയാണ് പാരലൽ ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പാരലൽ കോമ്പിനേഷന്റെ ഈക്വലൻ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുത്താല് സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ സർക്കിയുടെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് വൺ ഹെൻറി സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ഹെൻറി വൺ ഹെൻറി ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഹെൻറി എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഹെൻറി ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടോട്ടൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് അക്രോസ് എ ബി ഫോർ ദ ഫിഗർ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഫിഗറിൽ രണ്ട് ഇൻഡക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് ഇൻഡക്ടറും വളരെ ക്ലിയർ ആണ് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് കോയിലിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡോട്ട് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എയ്ഡിങ് ആണോ ഒപ്പോസിങ് ആണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ രണ്ട് ഇൻഡക്ടറിൻ്റെയും ഒരേ സൈഡിലാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് എയ്ഡിങ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഓപ്പോസിങ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും അടുത്ത ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ എൻഡിലും ആണ് എന്തുള്ളത് ഡോട്ട് ഉള്ളത് അതായത് ഇവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സീരീസ് ഒപ്പോസിങ് ആണ് ഇവർ സീരീസ് ഒപ്പോസിങ് ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇൻഡക്ടൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു മൈനസ് ടു എം എന്നാണ് അപ്പോൾ എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മില്ലി ഹെൻറി പ്ലസ് എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലി ഹെൻറി മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എം 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി കോയിൽസ് ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് വൺ മില്ലി ഹെൻറി ആണ് ടു ഇൻറ്റു വൺ മില്ലി ഹെൻറി എന്ന് കിട്ടും വൺ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലി ഹെൻറി എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് ടു മില്ലി ഹെൻറി അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലി ഹെൻറി എന്ന് ടു മില്ലി ഹെൻറി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലി ഹെൻറി എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലി ഹെൻറി ഓക്കെ